みなさんこんにちはアリョーナですはいまた私が公園に戻ったんですけどあのキッチン撮影はなんかどうしても落ち着かなくてですねでえっとおとといはマイナス10度まで気温が下がって外ではどうにもあの動画は撮れなかったんですけどまた暖かくなって雪もほぼ溶けてしまって今公園での撮影があのまた快適になりましたで今日はちょっと真面目な動画でのコメントでたくさん聞かれてるしメッセージもいただくので今日はですね制裁したのロシアで一体どのような、まあ、あの生活を送っているのかあの一般市民の生活がどうなっているのかということについてお話ししたいと思いますまあ正直私自身も3年ぶりにふるさとにこう帰ってきてあのちょっと怖かったですなんかこう今まで知っていたふるさとはもないのであろうと思ったんですねあの何でしょういろんな施設がこう閉まったりとかスーパーに物がないとかかなり自分も不安だったんですけれども結論から言うと、まあ、一般市民の生活は一部の一つの地域を除いてはあのそこまで実は影響は、まあ、受けてはいるんですけど、まあ、生活が大きく悪化したということは今のところはないです。で、多分この動画のコメントで、まあ、政治的なコメントが非常に多く来るんじゃないかなと思うんですけど、まあ、私の政治的な立場については、以前にもたくさん話したことがあるので、あの気になる方はぜひ過去の動画をご覧ください。この動画は、まあ、あくまでも、一般市民の生活がどう変わったかっていうところにあの焦点を当てて話していきます。まず、あのロシアのスーパーがどうなったか。制裁の影響で一部の国がロシアに物をあの輸入しなくなりました。はい、であの自分もね、多分もう海外のものが本当にないのかなとか、スーパーの棚はめちゃくちゃ空いてるのかなとかって思ったんですけれども、どのスーパーに、どのスーパーに行こうとも商品はたくさんあります。ただ確かに特にヨーロッパとかアメリカからの製品はあのすごい減ってきて、だけど、今まで入ってこなかった国からの製品がすごい増えたのと、あとは国産品がすごい増えてきました。まあ、例えば、えっと、レイディユーとチーズとかなんかはそうなんですけど、イタリアのチーズがかなり減ったんだけれども、同じ種類のチーズを今度はロシアの生産者もたくさん作るようになって、そういったような製品が今並んでいます。で多分あの味が微妙なんじゃないかなっていうコメントが来そうですけど私も結構食べていきましたけど実は決して悪くないですあのかなりよくできていますなのでスーパーに関して言うとまあもちろんあの消えたものが多いんですけどどのスーパーも商品はちゃんと足りていて、まあ、国内のものとあとはあの何でしょうベラルーシとか、まあ、あとは中東とかですねそういったような国からのものが、まあ、激増したっていうのがあの事実です次はインフレ率についてなんですけれども、まあ、正確な率は私もわかんないんですけど、まあ、インフレあるかつったらあります。はい。3年前に比べれば値段がこう上がったりはしてるし、それに対して給料は大きく増えたわけではないんですけど、まあ、それでもですね、例えば外食で言うと、まあ、日本円で考えるとかなり安いです。で、食品に関して言うと、本当にまあ、高くはなったけど、まだまだこう生活がすごい苦しいっていうところまでは、あの、行ってないんじゃないかなと思います。すごい高くなったのは自動車かな。だけど自動車についてはまた、あの、次項目あるので話していきます。眩しくなったね。めっちゃ眩しい。<笑>はい、次はですね、燃料、まあ、特にガソリンの価格なんですけれども、これはですね、あの、親に聞いてきました。私もあの、こっちで自動車乗ってるわけでもないので、あんまり把握してないんですけど、ガソリンの値段がちょこっと上がったぐらいらしいですね。はい。で、一番最初は多少逆にあの、なんでしょう、下がって、そこからちょっと、もともとのレベルよりかは高くはなったんだけど、まあガソリンは、まあ、んなんでしょうね。個人的な感想としては、まあ、こんだけ資源がある国にしては高いんじゃないかなって印象は受けたんだけど、まあだけれども、この2、3年ですごい値段が上がったかっつったら、そういうわけでもないみたいです。次は飲食店です。これについてはですね、特に変化を感じなかったかな。全体のインフレがあるから、多少値段が上がったりもしたけど、それでも、まあ、ちょっといいお店に行ってもそんなに高くはないっていうのが私の印象で、であの飲食店がたくさんこう閉業したかなと思ってたら、別にそういうわけでもないです。
、結構あのコーヒー屋さんだったりとか、まあ、レストランとか、まあ、いろんな各体の,あのカフェ飲食店は今も普通に営業はしています。内容はちょっと変わったかもしれないんですけど、まあ、そんなに大きな変化は私は見られませんでした。で、次は、えっと、交通への影響なんですけれども、これは多分皆さんご存知かなと思いますが、まあ、あの、世界大手の、あの、飛行機メーカーですね、エアバスとボイングも、あの、ロシアに対して制裁を、あの、課しているので、今はですね、まあ、航空は特に、まあ、大変みたいですね。あの、部品がこう入らなくなったりとか、まあ、それでちょっと故障したりとかはするらしいんですけど、まあ、かといって、で、それによる事故は、今のところはあんまり起きてないみたいです。ただ、正直に申し上げると、国内線に乗るのは私も今怖いです。ちょっとできれば、陸かなだけど、広いから大変だけど、まあ、あんまり、あの、飛行機は、こっちでは乗りたくないなまあ、だけど、うんまあ、墜落はしてないけど、どうかな大丈夫かなってなんて私は思ったりしています。あと、交通の影響というとですね、ロシアの南部、まあ、特に私の地元とか、この周辺は、やっぱりウクライナに非常に近いので、その影響で、今空港が営業停止してます。もう2年も飛行機飛んでないです。で、私のふるさと、このクラスナル市は、まあ、ロシアの主要都市の一つで、ここに飛べないと大変なのは大変です。だから、あの、電車はかなり混んでて、事前にあの、チケット取らないと、いい寝台列車が取れないのが現状です。特に夏は、この辺に来て、あの、国会で遊ぶ人が多いので、休暇にね。だから夏は、マックラスンダル市に来るのがすごく大変みたいです。はい。ちなみに、あの、高速道路があって、こっからモスクワまで、あの、ずっと通しで行けば、13時間、15時間ぐらいで行けるらしいですね。はい。まあ、かといって、すごい近いかって言ったら、そういうわけでもないです。はい。なので、交通への影響を言うと、まあ、飛行機はちょっと入らなくなったのと、部品も入らなくなって、まあ、かなり大変だっていうのと、あとは南部では飛行機飛ばないので、あの、というところもありますけれども、で、電車は、もともとは、あの、国内で作ったりしたので、あんまり国内の,の列車は影響を受けていないと思います。はい。まあ、あと国際列車もあったんですよ。陸だから、あの、例えばですね、ジョージアだったりとか、あと中国とか、そういったような国には鉄道で行くことが前はできたんですけど、確かに今はそういったような、あのー、ルートは止まってると思います。はい。まあ、あと国際便ですね。国際便もかなり激増して、今飛んでいるのは、えっとですね、中東とか、あと中国ぐらいですかね。うん。まあ、あとは旧ソ連の、あの、友好関係を築けてる国ぐらいですかね。はい。なので、あの、モスクワの空港はかなり閑散してましたね。はい。私もびっくりしました。いつもすごい、あの、こう、賑わってるのに、静かでした。まあ、通りですよね。はい。交通への影響はそんなもんかしら。次は車の市場です。これはめちゃくちゃ影響を受けています。これはですね、あの、まあ、会社がほぼ入らなくなって、売れ残ったものはこう販売されてるんだけれども、今までロシアって広いので、いろんな会社の工場が今までロシアにありました。だけれども、みんな撤退したので、今工場がまあそのまま放置されてる感じです。で、何が起きてるかというと、はい、中国がそこにやってきています。今はですね、あの、中国車でロシアが溢れています。特に私のふるさとで多く見られています。噂によれば、あの、中国車は寒さに強くないので、この南部ではですね、まあ、こんな天気だから1月でもね、こんな天気だからこっちではまだ使えるので、かなり買われてるんだけど、寒い地域はどうなんでしょうか正直私もわからないです。はい。まあ、とにかくですね、今、あの、外国の車のメーカーがみんな撤退したので、新しい車を買うのがすごい大変になりました。で、その市場を今、中国が、まあ、あの、手に入れようとしていて、あの、他のメーカーが放置した工場を中国がロシアでそのまま、あの、再利用する予定らしいですね。はい。まあ、今のところはまだそういうところはないんですけど、まあ、そうなるんじゃないかなと思います。はい。で、あの、新しい会社買うのはすごく大変で、あの、こう、直接個人で輸入するしかないんですけど、その場合だと、本当に値段が倍以上になってかなり高いので、まあ、車の市場に関してはかなり、あの、打撃は強いです。次は電化製品ですね。これも車と同じようなもんです。あの、世界の大手メーカーのほとんどが撤退したので、今あんまりね、いいノートパソコンとかは買えないみたいです。
で入ってるのは中国の格安の製品でそれはまあノートパソコンとかそういったようなものに限らずですね電化製品はほとんど中国になりましたでこれ余談だけどなんかハイセンスとかそういったようなメーカーは最近は日本でもかなり増えてきましたよねうんまあそういったようなメーカーとあとそれよりも格安のメーカーが今ロシアでかなり増えてきて大体の電化製品は、まあ、中国が多いです中国だけじゃないんですけど中国の新しいメーカーがかなりロシアの市場をこう狙っていますちなみにアップルがまあ撤退したと言われてるんだけど実はやってますアップルがあの撤退せずにやっていてでっていうのもですねお店の名前を少し変えてで値段がすごい上がったんですけど、まあ、今ロシアで iPhone とか MacBook を買おうと思えば普通に買えますはい、ただし、あの、アップルペイとか、あ、ちょっと寒くなってて、あの、アップルペイとか、そういったようなアップルのサービスとか、いろいろ登録するサービスは使えないらしいんですけど、まあ、それ以外でこっちで iPhone 使う分には特に問題はないみたいです。というのが現状ですかね。はい。で、あとは何でしょう、中国と韓国の,あの携帯のメーカーは、今もちゃんとこっちに入ってくるみたいで、あの、問題なくあの使えます。そうだ、一個忘れたところがあるんですけど、あの、マックドですね。マックが一応撤退はしたんだけど、まあ、簡単に言うと、あの、こっちにいる人々が名前を変えてリブランディングをして、まあ、同じ製法で同じ商品を未だに売っています。で、一回行ったことあるんですけど、確かに味が特に変わっていなくて、まあ、マックドっていう名前ではマックドが撤退したんですけど、あの、なんでしょう。違う名前では営業してます。っていうのは現状ですね。うん。他のブランドも、あの、KFC とかなんかもそうで、ちょっと今名前を変えて営業してます。はい。次の分野は、えっと、銀行です。これもですね、すごい打撃を受けている分野の一つです。なんでかというと、あの、SWIFT っていうですね、国際振り込みをするための制度が、あの、ロシアで停止したのと、あと、ビザとマスター。クレジットカードデビットカードのそういうカード会社が撤退したから影響はすごいんですけどまああの何でしょうえっとロシア国内で発行したビザとマスターっていうのはあのまだ有効期限内のものは国内でのみ使えます今まではね海外に行ったら普通にあのそのまま国外でも使えたのが国外では使えませんで国内で使えるのも、まあ、まだ期限内のカードで新しく今ロシアでビザとマスターを発行することはできません。はい。で、何があるかと言いますと、あの、ロシアにも自分自身のそういうカード会社というかカードメーカーがあって、あの、ミルって言うんですけど、あの、ヒニトのことにロシア語でミルっていうのがですね、平和という意味と、あとですね、世界っていう意味なんですよ。同じ単語で、あの、意味二つあるんですけれども、はい。というのが、あの、ロシアのご支払い制度なんですけれども、今の銀行たちはこのミルっていうカードを発行しています。うん、私もあの国内ではそれを使うしかないです。日本のお金はこっちでは使えません。はい。もう一つ発行できるのが中国のユニオンペイです。今までなかったんだけれども、あの制裁の影響があって中国もじゃあロシアの市場を狙おうかなということで、あのユニオンペイを少しこっちに入れたんですけど、結果的にですね、あのユニオンペイがこっちにあろうともですね、あのロシアの銀行たちが制裁の影響を受けているので、その制裁の下にいる銀行のユニオンペイでもですね、海外に行くと使えません。で、発行手数料が高くて結果使えないこと多いので、まあ、あの、ユニオンペイがたまには使われるけど、ほぼ使われないです。なので、今は国内のこの決済システムが使われていて、まあ、ビザ、マスターは全くなくて、で、ユニオンペイはちょこっとあるけど、まあ、海外でどうしてもという時に使いたいっていうロシア人はたまに発行します。はい。あの、ロシアのね、国営企業のガスプロムがあるんですけど、ガスプロムにも銀行があって、そっちのカードが、あの、ちょっと世界で使えるみたいです。なんか、制裁の影響を受けてないのが逆に不思議ですけど、まあ、あの、そういうことを聞きました。はい。で、あと、銀行がどういうふうな影響を受けてるかというと、あの、スイフトの取引ができなくなったんですけど、それは実は全ての銀行ができなくなったわけではないです。制裁の影響を受けている銀行に関しては、もう国際振り込みできないし、あの、送信もできない、受け取ることもできない。だけど、一部、制裁の影響を受けていない銀行もあるから、まあ、たまに国際振り込みができたりするみたいですけど、まあ、ほぼできないに、あの、近いらしいですね。うん
、あとは国際送検サービスですね。WISE とか、あの、PayPal とか、いろんなサービスがあるんですけど、これに関してもほぼ全て停止しています。なので、あの、ロシアにお金を送ること、ロシアからお金を送ること、とっても難しくてですね、あの、本当に大変です。私もここに来るときにかなり苦労して、まあ、結果的に言うとですね、みんな何をしてるかというと、あの、こう、なんでしょう、海外に住むロシア人同士でお金を交換しています。あの、どうしてもこっち使いたければ、あの、ルーブル欲しい人見つけて、その人に外貨渡して、人同士で友達同士とかで交換したりしています。私もあの、こっちの現金もカードも何もなかったので、あの、で、乗り継ぎがあったじゃないですか。で、日本のカードが使えず、ロシアのお金が一切なかったので、もう友達からあの余ったルーブルを借りるしかありませんでした。あの、日本に住むあの、ロシアの友達ですね。そんな感じで、なので、まあ、金融業界もかなり打撃を受けていて、で一般市民も、まあ、国内にいる人は正直あの特に問題はないけど海外で仕事したりとか海外とつながり持ってる人が、まあ、かなり今苦労はしていますで国同士の取引についてはちょっと私は把握していないので何とも言えないんですけどまあ,あの国によって違うんじゃないかなと思いますでもう一つ銀行についてはあのアップルの制裁で iPhone で銀行アプリをダウンロードすることが不可能になりましただけどそこについてはあの自分も体験したんですけど銀行の店舗に行ってあの銀行の,あのパソコンから直接インストールすれば実はあの iPhone にも銀行のアプリは入りますまあ,あのこれはですね何でしょう,こう制裁の下でどう生きるかを考えてこう国内にいる人々が、まあ、いろんな工夫をしているのが現状だと思います。はい。まあ、だけど結論的にはやっぱり金融業界は大変です。次はですね、通販ですけど、あの、実はですね、この数年でむしろ発達したぐらいです。今は本当に大半の人がお店に行かずに、物をほとんど通販で買って、で、あの、日本だったら自宅に届くのが一般的だけど、こっちはそれよりも、あの、あっちこっちにある、そういう配達センターに自分から行って、商品確認してから受け取るっていうのが一般的なやり方です。で、支払いもその場でできるし、もしも、例えば不良品だったり、サイズ合わないとかだったら、その場で、あの、受け取らないこともできるので、まあ、みんなそれでやっています。だから、オンラインショッピングがめちゃくちゃ発達して、これは私も感じたんですけど、まあ自分の親とか親友とかみんなもうお店には行かずに、いつも、ああ、私も頼んだわよとかっつって、で、国内のそういうプラットフォームですね。アマゾンとかなんかはもともとロシアにはなかったんですけど、まあこっちのそういう通販のプラットフォームがあったんですね。それがさらに発達して、今ですね、あの、ロシアの最大手のそういうプラットフォーム、あの、ワイルドベリスというんですけど、ワイルドベリーズですね。はい。あの、ワイルドベリーズの,あの社長さん、女の人なんですけど、フォーブズの、あの、世界で最も豊かな500人の人っていうリストがあるじゃないですか。あそこに入ってるぐらいです。はい。まあ、お金持ちはこんな状況の中でも、あの、お金持ちにさらになっていくんですよね。うん。とにかく、通販に関しては、あの、国内で住んでるので、打撃特に受けていなくて、国内の製品とか、まあ、中華製品とか、そういうのがいっぱい、あの、販売されていて、あの、特にそっちは困っていないかなと思います。むしろ市場が、あの、成長しているような気はします。では、次はですね、ロシア人の海外への出国ですね。これについては、あの、まあ、そもそもですね、何でも高いし、ルーブルが安いし、あの、瓶が飛んでないし、みんな今、海外旅行に行く気分ではないので、あの、もちろん海外に行くロシア人が少なくなりました。うん、だけど、まあ私もこれを、あの、苦笑いしながら言ってたんですけど、結局は今まで、こう、お金持っていた人が、こんな状況の中でも海外行くし、あの、そこまでの理由がない人は今も行ってない。大きくは変わってないかもしれない。うん。あの、こっちはですね、やっぱりすごい格差社会で、で、お金持ってる人は本当に持っているんだけど、一般市民は本当にギリギリの生活を送ってるのが一般的です。もう給料全部使って、あの、住宅ローンとかいろんな、あの、借金をして、まあ、暮らしてるのが、まあ、一般的なんですよね。こんな豊かなはずなのに、まあ、一般市民の生活は決して、あの、簡単ではありません。で、もう一つは洋服とか化粧品のブランドなんですけど、まあ、そっちについても、あの、撤退したブランド多いので、
持ってが作れた。あのー、打撃はあるかって言ったらあるんですけど、まあ、別に洋服はそんなに重要な分野ではないので、あの、なんとかなっています。なんか暗いですよね。はい。あの、洋服とか化粧品とかそういったようなことは、うん。で、あの、やっぱりですね、一部のブランド、ヨーロッパ系のブランドが撤退したので、まあ、その代わりに、あの、また中国だったり、韓国とか、そういったような、あの、アジアの国からのものが増えています。化粧品に関しては特にそうです。化粧品のお店は韓国の化粧品で溢れています。正直、かなりびっくりしました。ちなみにあのザラは名前を変えて今でもロシアで営業してるんだけど、まあ、人に聞けばですね品ぞろい悪くて、まあ、ザラがもうないと考えてもいいみたいです、まあはい、かなりどうでもいい話ではありますけれども、はい、めちゃくちゃ喋ったんですけれども、まあ、制裁の下のロシアの生活はこんな感じです、まあ、国内に住む分にはそんなに生活は変わってないんですけどかなり影響を受けてる業界もありますはい。繰り返しになるんですけれども、まあ、私の政治的な立場については、あの、過去にもですね、あの、しっかりと動画出していますので、あの、気になる方はぜひご覧ください。私は心の底から世界が早く平和になってほしいです。それは母国とウクライナに限らずですね、それは他の混乱の起きている地域についても同様です。もう、一般の人が犠牲になってほしくありません。はい。で、あの、もう一つ余談なんですけれども、あの、日露関係ですね。はい。まあ、これは簡単に結論から言うと、これは何があろうとも、ロシアの一般市民は日本が大好きです。この町は日本から8000キロも離れてるんだけれども、最近はあの、日本庭園ができて、毎日天気に関係なく寒い中で、雨の中でたくさんの人々が並んでいます。あとはですね、あの、本物は入ってないんですけど、あの、日本のお菓子も大人気で、あちこちでお店ができています。あの、お餅系のお菓子とかですね。はい。あとはどのレストランに行こうともですね。まあ、あの、ちょっと味は違うけど、焼き鳥だったり、天ぷらとか、そういう日本の食事もあちこちにあったりします。なので、一般市民は今も昔と変わらず、日本に興味があって日本が好きです。ただ、今の現状の中でそれを申し上げるのも、私としても心が苦しいんですけれども、まあ、そういう心もあります。はい。めちゃくちゃ長いんですけど、今日はこの辺りまでにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画でもお会いしましょう。バイバーイ。